নমস্কার বন্ধুরা আমি অরিন্দম আর আমার হার্টিকালচার চ্যানেলে সবাইকে স্বাগত বন্ধুরা আজকে আমার এই ভিডিওতে আমি যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হলো ম্যাক্সিকান পিটুনিয়া হ্যাঁ এই পিটুনিয়া এই ম্যাক্সিকান পিটুনিয়া ফেব্রুয়ারির পর থেকে অক্টোবর নভেম্বর পর্যন্ত ফুল দেয় যেটাকে বলা হয় সারা বছর ধরে ফুল দেয় প্রথমে শীতকালের দিকে এই গাছটা একটু ঝিমিয়ে পড়ে ঝিমিয়ে পড়ে বলতে ফুলগুলো আর দেয় না গাছ নেতেই পড়ে এরকমটা নয় তবে আজকে আমি স্টেপ বাই স্টেপ দেখাবো ম্যাক্সিকান পিটুনিয়া যেটা কি না গরমে প্রচুর ফুল দেয় এবং সারা বছর ধরে টুকটাক ফুল দেয় এবং প্রচুর ফুল দেয় দেয় বলা চলে এবং এটা যে প্রচুর ফুল দেয় সেটা প্রমাণ পাবে তোমরা যদি এই গাছটা বাড়িতে লাগাও তো বন্ধুরা চলো আজকে তোমাদেরকে দেখাই এই ম্যাক্সিকান পিটুনিয়ার যদি তোমরা বাড়িতে করতে চাও তার মাটি কীরকম হবে কোথায় রাখতে হবে জল কতটা দিতে হবে তার সারের খাবার ব্যবস্থাপনা এবং তার লোক পোকার ব্যাপারটা হবে বন্ধুরা আমি তোমাদেরকে বলি যারা এই গাছটা করতে চাও তারা যদি এই গাছটা মার্কেট থেকে নিতে চাও তাহলে তোমরা গাছের ফুলটা ভালো করে দেখে নাও পাতাটা ভালো করে দেখে নাও গাছটাকে ভালো করে দেখো কারণ ম্যাক্সিকান পিটোনিয়া বললে তারা কিন্তু চিনতে পারবে না তাই যখন নার্সারিতে যাবে এই ম্যাক্সিকান পিটোনিয়া কেনার জন্য তাহলে কিন্তু তোমরা এই গাছটা দেখে নাও ভালো করে চিনে নাও এই গাছটা দেখে তোমরা নার্সারি থেকে গাছটা নিয়ে আসবে কারণ ম্যাক্সিকান পিটুনিয়া বললে এরা কিন্তু অধিকাংশই নার্সারিম্যানরা এরা বুঝতে পারবে না যে কি ফুলের কথা বলতে চাইছে তারা হয়তো জানে ব্যাপারটা না আমি জানি না তাই আমি তোমাদেরকে বলবো সবসময় গাছটা চিনে রাখো রেখে তোমরা গাছটা করতে থাকো এবার আমি তোমাদেরকে বলি এই ম্যাক্সিকান পিটুনিয়ার জন্য কি ধরনের মাটি তৈরি করবো আমরা ম্যাক্সিকান এই পিটুনিয়া এটা সমস্ত ধরনের মাটিতে হতে পারে তোমরা যেটা করবে সেটা হলো হাতের কাছে যে কোনো সয়েল যেটা মূলত গার্ডেন সয়েল হিসেবে পরিচিত যেটাকে মূলত এটেল মাটি হিসেবে বলা হয় তবে এটেল মাটি হোক বালি মাটি হোক যে কোনো মাটি হোক লাল মাটি হোক যাই মাটি হোক সেই মাটিটা তোমরা নিতে পারো এবং তাতেই এই ম্যাক্সিকান পিটুনিয়াটা করতে পারো তবে সবচেয়ে ভালো হবে যেটা এক ভাগ গার্ডেন সয়েল এক ভাগ নদীর বালি মাটি এবং এক ভাগ কোকোপিট এক ভাগ ভার্মি কম্পোস্ট এই ভার্মি কম্পোস্ট মানে হলো কেঁচো সার আর এই কেঁচো সারের পরিবর্তে তোমরা এক বছরের পুরনো পচানো গোবর সার বা এক বছরের পচানো পাতা পচা সার দিতে পারো এই তিনটের মধ্যে যে কোনো একটা মাটির সঙ্গে মেশাতে পারো কোকোপিট কোকোপিট কেন দেব কারণ এই গাছের মাটিটা এই মাটিটা এই পিটু ম্যাক্সিকান পিটুনিয়ার জন্য মাটি তৈরি সময় মাটিটা সবসময় ময়েশ্চার থাকবে সবসময় ভিজে ভিজে থাকবে আর গাছে প্রচুর ফুল আসবে তো তাই আমরা এই কোকোপিটটা দেব কোকোপিট আসলে নারকেল ছোপড়ার ডাস্ট এই কোকোপিটের পরিবর্তে আমরা কাঠ কাটার পরে যে গুঁড়ো সেই কাঠের গুঁড়ো অথবা ধানের কুঁড়ো বা তুষ দিতে পারি যে কোনো একটা এটা দিতে হবে সমান সমানভাবে এবার তোমাদের কাছে যাদের কাছে নদীর সাদা বালি মাটি নেই তাদের দেওয়ার দরকার নেই যাদের কাছে কোকোপিট নেই দেওয়ার দরকার নেই কাঠের গুঁড়ো নেই দেওয়ার দরকার নেই শুধু মনে রাখবে গাছের মাটিটা সবসময় ভিজে ভিজে রাখতে হবে আর অবশ্যই গাছের যে মাটিটা তৈরি করেছে টবের মধ্যে সেই টবের তলা থেকে সমস্ত মাটি অতিরিক্ত জল যেন চড়ে যায় ওই মাটি থেকে এইটুকু মেনটেন করতে পারলে তোমার গাছটা কিন্তু অত্যন্ত ভালো হবে তাই আমি তোমাদেরকে বলবো কোকোপিট পাও বা ধানের কুড়ো পাও বা কাঠের গুঁড়ো পাও এটা দেওয়ার দরকার নেই যদি না পাও দেওয়ার দরকার নেই সাদা বালি মাটি দেওয়ার দরকার নেই তবে মাটিতে হিউমাস তৈরি করার জন্য গোবর সার বা ভার্মি কম্পোস্ট বা পাতা পচা সার তোমাকে দিতেই হবে এই এইভাবে তোমরা মাটিটা তৈরি করবে এই মাটিটা সুন্দর করে তৈরি করলে যেটা করতে হয় দেখো নতুন একটা টব যখন আমরা তৈরি করব দেখো এই যে টব যা দেখছো এই যে টবের তিনটে হোল আছে দেখো এই তিনটে হোল কি করতে হবে যে কোনো টবের যতগুলো হোল থাকবে সেই টবের হোলগুলো এই মাটি পাত্র ভাঙা মূলত আমার টবের যে ভাঙা টব ভাঙাগুলো কি হয় তার এক দিকটা নিচু এক দিকটা উঁচু এই নিচু দিকটা সব সময় আমি হোলের উপরের দিকে দেবো এই নিচু দিকটা হোলের উপরের দিকে থাকবে আর উঁচু দিকটা সব সময় ওপরের দিকে থাকবে বুঝতে পারছো এবার ঠিক উল্টোটা পাশের তলার দিকে কি করতে হয় ঠিক উঁচু দিকটা কি করে হোলের দিকে থাকবে এবার নিচু দিকটা ভিতরের দিকে থাকবে এইভাবে আমাদের টপ তৈরিটা কমপ্লিট হবে এবার আমি তোমাদেরকে বলি এটা হলো ড্রেনেজ সিস্টেমের প্রথম স্টেপ যারা নতুন দেখছো তাদেরকে বলি 
प्लीज मन दिए देखो जेको गाज स्टपे कर आगे स्टेप तुम्हारे करते ही क्यों मटी कई हलर संस्पर्शे एस पुरो हलटाई नष्ट हो जाए जल जमे थक गाचटा मारा जाए तक हल प्रथम स्टेप ये ड्रेनेज सिसटेम सेकेंड स्टेप सेकेंड स्टेप छोटो छोटो नुड़ी पाथर बाटन चीप एट दिए ये सुंदर को एकदम लेयार कर देव हमें स्टोन चिप मूलत व्यवहार करी कारण स्टोन चिपटा अवेलेबल स्टोन चिपटा भलो नुड़ी पाथर खुजते हैं ना इटे टुकड़ो खुजते हैं ना हमें सुंदर को ये दी दिल दे फाइनल जो स्टेप जे फाइनल स्टेप करल्डिंग तैरि कर जे सैंड आ से ही सैंड दिए इटे एक लेयार तैरि देव देखो हमें एक लेयार तैरि दिल सुंदर को एकदम पुरो चेपे एकदम बेड कर दिल एकदम कमप्लीट हो ग्रेनेज सिसटेम एबारेटा करब से हलो तैरी कर रखा जो मटी एबारेको गाचर जो जो मटीट तैरि रखा आज से दिए देव देखो हमें सुंदर को देव जेहेतु बृष्टि मटी भिजे भिजे आहेतु एक प्रब्लेम क्योंकि कम चेपे चेपे देव ये क्योंकि एक भाइटल बेपार क्यों हमें कम चेपे चेपे देव जदि चेपे चेपे एके बारे दी दी तेल एकदम मटीगुल्लो एक जगह हो जाए फले जल जम्बे तक हल्का कर चाबो बसि चाबना एबार् मोटामोटी एक लेयार पर्त कर नहीं करब गाचटार टप थे बेर करब देखो जरा नतून देखो देखो ये मटी आई मटीटा के भाव शक्त को चेपे धरब दिए उल्टे देव कौ एक आघात करब छोट कर टुकड़ो को आघात कर बेर नेब हमें तुम्हारे बोली जत शिकड़ भांगे तत शिकड़ कंतु ये मैक्सिकान पिटनियर बेपार रूट पाउंड भलोबाशे तक रूट कोकम भाव आघात करब ना हमें सरसर बसिए देव हमें सरसर बसिए दिल ओपर थे दो इंच मत फाका रखब जल देवर जो से अनुजी हमें क्यों गाचे मटीगुल दीते चेषा करब देखो हमें सुंदर को मटी देव जतगुल फाका फाका जैगा आज सेगल के सूंदर को टपटा घूरिए घूरिए ये खूब सहजे ये जाए देखो आप खूब सहजे ये घूरिए घूरिए सुंदर को चेपे चेपे खूब बस चपार दरकार नहीं गाचटा के दिए देव देखो ये पुरोपुर भावे मटीटा के जेहेतु ये भिजे गए मटीटा तो से एक असुविधा हे तबु हमें एक चेष्टा करब भलोक जाते दीते मोटामुटी भावे तब मटीटा दी दिल गाचटा प्रतिस्थापन हो गल एबारतीस्थापना पर जरा नतून तक बोली भरपूर जल दी देव एवं कि करब सुंदर को भरपूर जल दी देव देखो हमें भरपूर जल दी दिल जेहेतु हमें बसि चेपे चेपे दी से खूब ताकि बड़ी जाए एबारमें तुम्हारे बी गाचा कथाय रखब ये गाचटा तुम्हारे बी जरा फ्लैटे थको जर बाड़ी कम रोदूर आसे ता क्योंकि ये गाचटा करते पर प्रचुर फुल आस सनलैटे प्रचुर फुल आसमी चेडिया प्रचुर फुल आस जरा फ्लैटे थको तक बी गाचटा रखो सारा बचर फुल पा नवेम्बर पर्त आर फेब्रुआर थे शुरू हो तई जरा फुल सानलैटे रखते चाओ ताओ कूब सुंदर भाव फुल पा प्रचुर फुल पा तब एक बेपारमें तुम्हारे बी से हलो फुलटा क्यों अत्यंत पचनशील फुल एक दिन दो दिन पर जो ये नेती पड़े ना संगे संगे ये परिष्कार तुले ने कारण कि ये पतार संगे आटके जाए गए एकदम जापटे जाए जेटा के एकदम चैटचेटा हो जाए फले पचा पतार खार जो पिपड़ेरा चले आसे तो ये सब समय परिष्कार कर देवे कोसुविधा नहीं शुद्ध फुलटा नेती ही पड़े वोटा के तुले फेले देवे बस ये एबारमें तुम्हारे बोली जलर बेपार हमें कथाय रखते हैं जानल क्योंकि जलर बेपार सब समय सेमी सेट और फुल सानलैटर आलदा आलदा बेपार है सेमी सेटर जो बुझे बुझे देवे कारण फुल सानलैटे जरा रखे ता क्यों खूब ताकि मटी शुक्र जाए सेमी सेटे क्योंकि खूब ताकि मटी शुक्र जाए तई सूंदर गाचर 
এই যে মাটিটা একদম চপচপে ভেজা যেন না হয় ময়েশ্চার থাকতে থাকতে কিন্তু জল দেবে সেটা ফুল সানলাইটে ময়েশ্চার থাকতে থাকতে জল দেবে সেটা যদি সকালবেলাও দিতে হয় বিকেলে দিতে হয় তাও ঠিক আছে মোটামুটিভাবে প্রত্যেক দিন ফুল সানলাইটে জল দেবে এবং অবশ্যই করে খেয়াল রাখবে যে জলটা যেন তলা দিয়ে বেরিয়ে যায় আর সেমি সেটে যারা দিচ্ছ তারা কিন্তু শুধু ময়েশ্চারটা যেন সবসময় মেনটেন করবে ময়েশ্চার থাকলে জলটা দিও ময়েশ্চার থাকবে জলটা দিও ময়েশ্চার থাকছে একটুখানি বেরিয়ে গেল ব্যাস জল দিয়ে দাও এটা গেল জলের ব্যাপারটা এবার আসি খাবারের ব্যাপারটা কি খাবার দিতে হয় কোনো কিছু দেবার প্রয়োজন নেই শুধুমাত্র এনপিকে উনিশ 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 কুড়ি 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 দশ 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 সমন রেশিও যে জিনিসগুলো আছে সেগুলো দিলেই হবে শুধুমাত্র সরিষার খোল দিলে তোমরা যারা অনেকে শুধু সরিষার খোল দাও তাহলে কিন্তু গাছটাতে শুধু পাতা আসবে ফুল আসবে না তাই শুধুমাত্র সরিষার খোল দেবে না আমি তোমাদেরকে সহজ উপায় বলে দিই সমান পরিমাণ ইউরিয়া সম পরিমাণ ফসফেট সম পরিমাণ পটাস এক চামচ ইউরিয়া নিলে এক চামচ পটাস নিলে এক চামচ ফসফেট নিলে ভালো করে মেশাও মিশে ওর থেকে এক চামচ প্রত্যেক পনেরো দিন অন্তর অন্তর তোমরা আট ইঞ্চির জন্য এক চামচ দশ ইঞ্চির জন্য দু চামচ এবং এগারো বারো ইঞ্চির জন্য দু চামচ দিয়ে প্রত্যেক পনেরো দিন অন্তর অন্তর এটা চারিদিকে ছড়িয়ে দিয়ে জল ঢেলে দাও তার আগের দিন তোমরা জল দেবে তার পরের দিন ভালো করে খুঁজবে খোসার পরে চারিদিকটা সারটা দিয়ে দেবে দিয়ে এটা জল দিয়ে দেবে এভাবে করো কাছে আর কোনো রকম সারের দরকার হবে না কারণ ইউরিয়া পটাস আর ফসফেট খুব অ্যাভেলেবেল সমস্ত জায়গায় এবার আসি রোগ পোকার ব্যাপারটা রোগ পোকা বলতে কিছুই হয় না মিলিবাগ ছাড়া মিলিবাগ থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে এই যে গাছটা আছে এই গাছটা বসানোর পর থেকে শুধু জল স্প্রে করো মিলিবাগকে আসতে দিলে হবে না কোনো রকমভাবে মিলিবাগকে আসতে দিতে হবে না শুধু জল স্প্রে করলে তোমাদের কিন্তু মিলিবাগ আটকে যাবে তবে যারা সেমি সেটে করছো তাদের কিন্তু মিলিবাগ আসার সম্ভাবনা খুব কম যারা ফুল সানলাইটে করছো তাদের কিন্তু মিলিবাগ আসার সম্ভাবনা আছে তবে যেটা হয় ইমিডাক্লোপিড সেভেন্টি পারসেন্ট এটা কিন্তু ডাস্ট ফার্মে পাওয়া যায় এটা এক লিটার জলে এক চামচ দিয়ে ভালো করে ঝাঁকিয়ে স্প্রে করো স্প্রে করলে কিন্তু এটা যখন মিলিবাগ আসবে তখন এটা ঠিক হয়ে যাবে তবে এটা যদি যারা সেমি সেটে করছো ঘরের মধ্যে রাখছো বাড়ির মধ্যে রাখছো তাদেরকে বলার দরকার আছে যে তোমাদের কোনো রকম পেস্টিসাইডের দরকার নেই কিন্তু যারা ফুল সানলাইটে রাখছো যদি তোমরা চাও গাছটা বেশি বেশি করে সবুজ করে রাখতে কোনো রকম রোগ পোকা যাতে আক্রমণ না হয় তাহলে ডায়মেথাইড থার্টি পারসেন্ট এই কম্পোজিশনে বাংলাদেশেরা টাপগড় এবং ভারতীয়রা টাপগড় রোগর রোগর প্লাস সমস্ত পাওয়া যায় এক লিটার জলের তিরিশ ফুটা দিয়ে ভালো করে ঝাঁকি স্প্রে করলে এটা কিন্তু আর কোনো রকম রোগ পোকা আসার সম্ভাবনা অনেক কমে যায় আসে না বললেই চলে তো বন্ধুরা স্টেপ বাই স্টেপ এইভাবে যদি ফলো করতে পারো এই ম্যাক্সিকান পিটুনিয়াতে প্রচুর ফুল ফুটবে সারা বছর ফুল ফুটবে বন্ধুরা ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে প্লিজ লাইক করো প্লিজ শেয়ার করো আর অবশ্যই অবশ্যই করে সাবস্ক্রাইব করো বন্ধুরা যারা নতুন দেখতে হচ্ছে তারা যদি আজ থেকে আজ পর্যন্ত যতগুলো ভিডিও হয়েছে সেগুলো যদি একসাথে দেখতে চাও তাহলে হর্টিকালচার যে আইকন আছে সেখানে গিয়ে ক্লিক করো ক্লিক করলে ভিডিওস যে আইকন আসবে সেখানে ক্লিক করলে সমস্ত ভিডিওসগুলো দেখতে পাবে বন্ধুরা আমার এই ভিডিওগুলো মঙ্গলবার বৃহস্পতিবার শনিবার ভারতীয় সময় ঠিক দুপুর দুটো এবং বাংলাদেশি সময় ঠিক দুপুর আড়াইটায় রিলিজ হয় আর টুকিটাকি বলে যে অ্যাপিসোডগুলো করি সেটা সোমবার বুধবার এবং শুক্রবার ঠিক দুপুর দুটোয় রিলিজ হয় ভারতীয় সময় এবং ঠিক দুপুর আড়াইটা বাংলাদেশি সময় বন্ধুরা সবাই খুব 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 ভালো থেকো খুব মজা করো নমস্কার